Всем привет! Концерн FAU начал создавать новую линейку кроссоверов дочернего подразделения Bastion еще три года назад. И с тех пор были выпущены модели T99, T77 и T33. Но сейчас я вам расскажу про недавно представленный компактный внедорожник FAU Bastion T55. Этот элегантный и компактный кроссовер выпускается в совершенно новом фирменном стиле компании, который можно заметить еще на прошлогоднем шоу-кар на автомобиле этого же подразделения FAU Best Tune B2 Concept. Характерно выделяются клыки ходовых огней, вертикальный щиток решетки радиатора и прямая линия под боковым остеклением. Можно заметить некоторое сходство в стиле с Кадиллаком XT4. По размерам и формату FAU Best Tune T55 является одноклассником таких моделей как Peugeot 3008 и Opel Grandland X. Его габаритные размеры составляют длина 4437 мм, ширина 1850 мм, высота 1625 мм и колесная база в 2650 мм. Много спицевые 18-дюймовые колесные диски отдаленно напоминают фирму BPS, что впечатляет и привлекает внимание не меньше, чем новая форма фар. В профиль китаец смотрится совсем не по-китайски. Его панорамная крыша с отрицательным уклоном, а также форма задней части выполнены в стиле рейндж-ровера. Достойно внимания и большая цельная радиаторная решетка многоугольной формы с логотипом фирмы по центру, в которой просматриваются дизайнерские решения, повлиявшие положительно на внешний вид передка. В основе лежала модульная платформа MFA, которая до сих пор использовалась только на легковых автомобилях линейки. Что касается ходовой части, то спереди установлена независимая Макферсон, а сзади полузависимая подвеска. Best Tune T55 по умолчанию оснащается системами стабилизации и предупреждения о фронтальном столкновении светодиодной передней и задней оптикой. Интерьер автомобиля получился богатым и современным. На центральной консоли установлены сразу два цифровых дисплея диагональю 12 и 3 дюйма. Первый играет роль приборной панели, а второй отвечает за настройку мультимедийной системы. А для управления климат-контролем предусмотрен ряд физических кнопок и вращающаяся рукоятка. Стоит обратить внимание на двуспицевой мультируль и стильный селектор переключения КПП. В самой богатой комплектации есть кожаная обивка, электропривод передних сидений и панорамная крыша, а также система автоматического торможения. В целом салон получился достаточно комфортным и просторным, выглядит стильно и современно. Тем не менее, нет ничего лишнего и все достаточно просто и аккуратно. Сидения расположены эргономично. Best Tune T55 пока доступен с одним двигателем. Это знакомая по другим моделям Best Tune бензиновая турбочетверка в 1,5 литра и мощностью 169 лошадиных сил, 258 ньютон-метров крутящего момента. На кроссовере она сочетается исключительно семиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями. Передний приводный Best Tune T55 массой 1485 кг способен разогнаться до 190 км в час. Привод только передний, причем версия 4х4 даже не планируется. Видимо, китайским покупателям она не нужна. Между тем, ранее в документах сертифицированного органа был указан еще и младший турбомотор объемом 1,2 литра с отдачей в 143 лошадиные силы. На данный момент у кроссовера лишь две комплектации. В арсенале базовый, помимо упомянутого выше оборудования, еще присутствует круиз-контроль, камера заднего вида, система помощи при подъеме и спуске и климат-контроль. За такой Т55 просят 104 тысячи юаней. Это эквивалентно примерно 16 тысяч долларов по текущему курсу. Во втором варианте исполнения имеется адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Не исключено, что позже модель Т-55 появится в России и странах СНГ, ведь концерн FAU планирует расширять российскую гамму. Ну а пока на грядущее лето запланирован старт продаж более крупных кроссоверов Best Tune Т-77. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном кроссовере в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с дача клапмд.ру.